，如果我们真的想成为一个高级文明，建造戴森球只是第一步，接下来我们要殖民整个银河系。为此，我们必须建立一个星际交通网络，然后向其他星系进发，把整个宇宙变成我们的后花园。这是人类攀登卡达肖夫文明等级的必经之路。每一集都需要更多的能源和惊人的科技突破。然而，这一切都无济于事，我们的扩张梦永远无法实现，除非我们满足一个最重要的条件，至少有一次机会摆脱地球。那么，我们必须要先驯服一种神秘的力量，它此刻正影响着你和整个宇宙。尽管它的影响力无处不在，科学家们却对其本质一无所知。而这种现象的名字叫引力，你是否觉得很不可思议？自从牛顿爵士被掉落的苹果砸中，从而发现引力以来，似乎人们一直觉得引力太过平常和简单。为何直到现在还摸不透呢？你可能不知道，一旦我们揭开它的秘密，征服宇宙，超越自身，将变得轻而易举。但问题是，引力究竟如何帮助我们做到这一点呢？试想一下，你的一天从参观包裹着太阳的巨大戴森球开始，几个小时后你在火星上空的太空站享用午餐，晚上你跟朋友们一起去木星的卫星欧罗巴冰钓。作为一个卡尔达肖夫二级文明的普通公民，这不就是周末梦想中的场景？没，好吧，我们至少已经朝着这个未来迈出了第一步，而研究引力是我们最大的动力。大家都知道，第一个对这种自然力量有所启发的人是牛顿。苹果到底有没有砸到他的头并不重要，关键是他1687年发表的那篇著名论文为世界带来了万有引力定律。引力一个绝妙的发现，却带来了一个无法解释的悖论：地球不仅吸引着地表的物体，还拉扯着月球和太阳，甚至遥远的行星都有着相互作用，尽管影响力微弱。但它是如何在空无一物的太空中传递呢？牛顿本人也坦言，引力的这种性质荒谬至极，最好不要深究。但它的公式却完美适用。1846年，法国天文学家勒维耶利用这个公式分析出了天王星轨道的异常，并计算出了一颗尚未发现的行星海王星的轨道。他的计算惊人的准确。然而，十九世纪后期，人们发现已知很久的名叫水星的天体，却完全不遵守牛顿的万有引力定律。它的轨道奇奇怪怪，似乎在说太阳附近的引力非常不同寻常。其实，爱因斯坦根据自己的相对论推测出，引力并不是一种力，而是时空结构被物体扭曲的结果。不同于其他行星，水星掉进了太阳引力井的深坑里，所以它的轨道才那么奇怪。这个发现让爱因斯坦的广义相对论成为了引力理论的领军者。他帮助 NASA 送人类登月，还弄清楚了引力弹弓效应，让旅行者探测器飞向了太阳系最远端的行星。有时候，就连经典的数学也会带来惊喜。1990年 ，NASA 工程师发现，比旅行者号早发射的先驱者十号和十一号探测器，在接近太阳系边缘时就开始减速，就像有什么东西在拉扯他们一样。接下来的二十年里，科学家提出了各种各样的理论，从简单的气体泄漏到神秘的暗物质的影响，但是这些理论都无法完全解释先驱者的异常。看起来远离太阳的地方，它的引力井比我们想象的更深。而且，即使是 NASA 的超级计算机，也无法解决那个棘手的三体问题，即如何预测三个相互引力吸引的天体运动轨迹。到目前为止，只有天文学家关心这些谜题。如果我们真的想成为卡尔达肖夫二级文明，就必须大幅度修改我们对引力的数学理解。戴森球或者戴森云是由许多互联的太阳能卫星组成，包裹住太阳，还要在面对太阳剧烈风暴时保持平衡。而且这一切都发生在引力井的最深处。如果计算有一点差错，我们的太空建筑还没建完就会散架。因此，对引力效应的超精确预测，对于我们未来的二级文明至关重要。早在2002年，数学家马丁诺就深知这点，而且来自 NASA 喷气推进实验室的航天器轨迹专家提出了一个大胆的概念：行星及高速公路。本质上，它是由引力决定的行星和卫星之间不稳定的路径网络。这不仅能节省航天器的燃料，还能大大缩短它们的航程。实际上，旅行者号就利用了这种效应，但比起真正的行星即高速公路，它们的飞行就像是在路边骑自行车。我们必须学会实时,时利用整个太阳系的引力效应，只有这样，我们才能中午去火星吃午饭，晚上在欧罗巴吃晚餐。但是，即使是最完美的数学公式，也不足以让我们迈向星辰大海。成为卡尔达肖夫三级文明的一员，你就能去银河系登记在册的任何一颗天堂星球度假了，而且还能立刻通过星际互联网分享你的冒险照片。
，这一切都是建立在我们刚刚开始理解的那些不明显的引力效应。广义相对论关于引力本质的预测，在宇宙尺度上得到了证实，但也带来了另一个层面的新悖论：任何原子中的普通电子都有一点质量。根据爱因斯坦的理论，即使是这么小的质量，也会轻微的扭曲时空。除此之外，电子高速运动产生的巨大能量还会在时空结构中造成更明显的涟漪。反过来，这又会让粒子携带更多的电荷，这就意味着进一步的扭曲瞬间之后，宇宙中的每个分子都会发生一场微型核爆炸。像薛定谔、狄拉克，甚至原子弹之父奥本海默这样的聪明大脑，都花了数十年时间，试图将爱因斯坦的引力观和量子力学结合起来，却遇到了无穷无尽的数学难题。唯一的结论就是，这样的死胡同肯定是理论有问题的标志。但爱因斯坦没有退缩，准备反击。一九三五年，他和两位合著者指出，量子力学也产生了一种无法解释的现象——量子纠缠。这意味着你可以创造出连接在一起的粒子，即使它们隔得很远。当你测量其中一个粒子的状态时，另一个粒子会立刻反映出相反的状态，而且这种通信可以超越任何距离，瞬间完成。事实上，是无限快的。爱因斯坦认为光速是最高速度，所以对他来说，这个发现意味着量子力学是误导的。尽管量子纠缠已经被证明是绝对真实的，相对论的反对者很快又发现了一个无穷大，这次是在他的主场太空。黑洞周围强大的引力场来自中心的一个神秘物体，一个起点。根据公式，它质量无限大，同时又无限小，就会造成密度无限大。为了摆脱这个悖论， 1 9 3 5年，爱因斯坦发表了另一篇科学论文，描述了一种非常奇特的时空曲率——虫洞，一种连接两个黑洞的时空隧道可以跨越任意距离。这个想法消除了无穷大，尽管实际上无法证明这些隧道的存在，而且随后的数学计算表明，虫洞甚至会在轻微的引力扰动下坍塌，更不用说试图送东西通过了。因此，我们告别要解决引力悖论和进行瞬间太空旅行的梦想，或者说这个想法错了。2013年，物理学家伦纳德·萨斯坎德和胡安·马尔达西纳重新审视了量子力学。他们将相对论和量子力学放在一起，得出了一个意外的结论：虫洞的本质和量子纠缠的本质可能是一样的。简单来说，在两种情况下，未知的引力效应都扮演了连接提供者的角色，可以在任何距离上持续发挥作用。2022年，由玛利亚斯皮罗普鲁领导的研究团队，利用最强大的 Sycamore 量子处理器，大胆地进行实验，测试了萨斯坎德的理论。利用纠缠的量子比特，科学家们尝试创造一个数学模型，结合黑洞间虫洞和量子纠缠粒子的特性，他们称之为全息虫洞。但实际上，这是一种高级的数字模拟。很快，物理学家不仅完成了这个神话般事物的开发，还将一个粒子发送通过了虚拟的时空隧道，并且没有破坏它。换句话说，如果虫洞和量子纠缠确实是同一回事，那么爱因斯坦就错了，超光速旅行成为了可能。虫洞将成为卡尔达、肖夫三级文明的基本需求，以便在合理的时间内保持联系和在银河系内移动。但这一切只是揭开了引力生成奥秘所带来的惊人机遇的序幕。如果你是卡尔达肖夫四级文明的一员，根本不需要虫洞就能跨越隔着数百万光年的巨大深渊。当你厌倦了轻松旅行，还能观看宇宙大爆炸，甚至宇宙的终结，因为时间对他们来说已经不再是限制，时间和空间完全掌握在你的手中，而这可以通过更深入的研究引力的本质来实现。第一个好处就是获得高度详细的宇宙地图。2022年，约翰霍普金斯大学的科学家们展示了一张覆盖超过20万个星系的广阔夜空 3D 地图。作为一个开始，还不错。但是规划殖民路线要慢慢来。宇宙地图并非看起来那么简单。地图上的距离不仅用空间来测量，还得用时间来测量。换句话说，当我们看到一个距离我们10亿光年的星系时，看到的只是它10亿年前的样子。即使一个三级文明发现了通往那个遥远太空区域的超远虫洞，也会发现自己身处一片虚无之中，因为我们的宇宙正在加速膨胀，目标星系可能已经漂移到数百万光年外的完全不同方向。不幸的是，在宇宙尺度上，光速居然显得太慢了，无法严重依赖望远镜观测。说到真正长途旅行，除了光速之外，我们的宇宙还有一个基本限制，在这个 3D 地图上，这个限制由上面的边界表示。这就是宇宙微波背景辐射，或称宇宙第一铝光。它在大爆炸后大约 37.9 万年，由原始的氢原子发出。如果想制作更准确、更新的宇宙地图，我们需要看得更远，越接近宇宙大爆炸越好。我们可以借助引力做到这一点。
。二十一世纪初，为 LIGO 工作的科学家们给自己定下了雄心勃勃的目标：找到从未有人见过的东西。爱因斯坦预测的引力波，任何有质量的物体相互作用，都会在时空结构中产生微弱的涟漪，扩散到整个宇宙。莱格花了一三年时间才探测到引力波，终于在二零一五年九月十四日，两个巨大黑洞碰撞后实现了这一目标。从那以后，莱格多次观测到这种微弱的闪光都是其他类似碰撞产生的，大部分对普通望远镜来说仍然是不可见的，因为引力波可以穿过太空中的任何障碍，包括那层不可穿透的宇宙微波背景辐射。现在整个宇宙充满了引力波背景，记录着从大爆炸后最初几毫秒开始的所有物质相互作用的记忆，甚至是大爆炸本身。欧洲航天局和 NASA 正在合作开发 LISA 太空任务，希望设备的激光探测器能够至少部分观测到难以捉摸的引力波背景。如果我们获得这些信息，就能创造出最完整的宇宙年代地图。可以确定的是，我们四级文明的后代不会迷路。找不到那些遥远的星系，但问题是，他们到底怎么去呢？这个红色斑点是韦伯太空望远镜拍摄到的最遥远的星系之一。天文学家估计，这个地方的真实距离超过三百三十亿光年，这意味着我们根本没机会去那里。别忘了，宇宙正在加速膨胀，那个星系正以比光速快几倍的速度远离我们。等我们掌握了制造虫洞的技术，可能已经太晚了，因为数十亿个星系将永远消失在宇宙世界之外。除非我们发明出基于引力的时间机器，爱因斯坦声称黑洞不仅严重扭曲了周围的空间，连同时间也被严重扭曲了。他们的影响力大到让时间形成了循环，连接着黑洞的未来和过去。因此，沿着事件世界附近的一条特定轨迹，你可以跳跃到任何你想去的时刻，甚至回到数十亿年前。很容易想象一支由三级文明操作的太空船队散布在临近星系的中心，使用引力地图让这些飞船找到超大质量黑洞。在它开始膨胀之前，通过它们穿越到宇宙早期。如果这成为现实，我们就有机会殖民宇宙中最难以到达的角落，连同我们遥远的未来和过去。谁知道呢？也许当我们看那个红色斑点时，实际上看到的是一个已经被我们的后代居住的星系。但谁说他们会满足于一个宇宙呢？闭上眼睛，想象一下，你的思想力量足以带你进入隐藏的维度，让你在无尽的多元宇宙中穿梭。你甚至可以随心所欲创造新的世界。有些人可能会称之为神。如果你是卡尔达肖夫五级文明的一员，那么在你的无所不能面前，这个微不足道的引力力量如何运作呢？如果把宇宙的四种基本相互作用比作超级英雄，他们的力量水平会比复仇者联盟更加悬殊。电磁力超人其力量等于一，后面跟着三十六个零，比雷神索尔厉害多了。不过，能控制强相互作用力的角色会更猛一百倍。虽然控制弱，相互作用力的女超级英雄影响力要小几万亿倍，但比起她来说，引力小姐甚至算不上团队里的黑寡妇，因为在整体背景下，她的力量指数等于一，就是单纯的一，没有任何零。这比单个原子直径和整个可观测宇宙之间的差距还要大。引力是如此微弱，以至于你今天早上起床就已经战胜了整个地球的拉力。科学家们多年来一直在苦苦思索物理力的等级问题，一些解决方案可能会带我们进入宇宙的另一面。大多数物理学家认为，我们的世界是一个三维空间加上一个第四维时间，但天才数学家爱德华·威腾不是，他毕生致力于发展所谓的 M 理论，不使用点和粒子来解释所有的物理相互作用，是指微小弦的震动来描述宇宙的多样性。为了做到这一点，威腾需要七个新的空间维度。当被问及这些维度在哪里时，他和他的追随者给出了不同的答案。这些维度要么压缩成亚原子水平的微小虫洞，要么像我们的三维空间一样存在。但宇宙的内部就像怪奇物语里的颠倒世界。虽然整个事情听起来很不现实，但 M 理论的数学却完美适用于十一个维度。最重要的是，在这个多层宇宙中，引力自然而然地出现了，而且非常弱，因为它必须穿透额外的七个维度。为了到达我们的三维空间，引力就像一场暴雨中从天花板漏下来的水滴。不幸的是，目前还没有办法测试 M 理论探究那些引力奇缘的新维度。但是，属于三级和四级文明的物理学家肯定会成功。也许他们还会发现引力的真实本质更加复杂。现在。
宇宙学家们正在试图破解一个无法解开的谜团：宇宙总质量的百分之八十五在哪里？这种物质被称为暗物质，虽然科学家不知道它是什么，但所有寻找先前未知粒子的尝试都惨败了。但如果我们找错了地方呢？正是这个问题促使绝望的物理学家提出了隐藏谷的概念，意思是与我们平行的另一个完整宇宙。它与我们的宇宙相邻，产生所有可见的引力效应。一些研究人员甚至更进一步描述了一个多元宇宙，其中相邻世界的泡沫具有截然不同的物理定律，并借助无处不在的宇宙引力相互吸引。无论如何，我们现在只是抓住救命稻草，希望能解释这种自然力的悖论。但是到目前为止，所有这些理论都不相符。然而，无论这种最弱却最重要的基本力的真实本质是什么？毫无疑问，它将是我们未来统治和无所不在的关键。我还有一个问题：引力到底该如何帮助我们的后代创造新宇宙？这个最容易回答。二零二一年，加拿大宇宙学家罗伯特·布兰登·贝格尔提出了一种惊人的简单的想法来解释黑洞内部令人讨厌的无限致密起点。根据他的说法，在时空的这个极端点上没有虫洞打开，而是发生了另一次大爆炸，形成了一个新的宇宙。如果是这样的话，那么未来的文明学会制造类似黑洞附近的引力井，就相当于拥有了创造的神力。不过还有另一种选择，未来学家约翰斯麦特认为，我们的后代将使用极其强大的量子超级计算机来解开外太空的谜团。一旦优化了设计和性能，这些机器看起来就像黑洞一样，我们可以在不离开家，坐在戴森球旁的沙发上模拟整个宇宙。但如果这一切都已经发生，我们现在生活在一个由人类未来世代创造的宇宙模拟中呢？也许他们非常怀念那些引力和世界谜团看似无法解决的美好旧时光，也许他们想让我们重温那些激动人心发现的喜悦。所以，如果有一天你成功黑进了矩阵，获得了他们的知识，别忘了告诉大家，留下评论。